हेलो माय डियर फ्रेंड्स हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो टू न्यू वीडियो सेशंस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर और आज के हमरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के लेक्चर 5 ए पदार्पण करब और ये लेक्चर 5 ए हमर आलोच्य विषय থাকবে जे पूर्वर जे लेक्चर लेक्चर 4 सेखने हमरा जेटुकु कंप्लीट छेड़ेছিলাম कंप्लीट करे जेटुकु पेंडिंग रखे दिएছিলাম एक कथा डाइजेस्टिव ग्लैंड जे फंक्शंस फिजियोलॉजी जे डाइजेस्टिव सिस्टम से फिजियोलॉजी टा के आज हमरा कंटिन्यू करबो আর যে মেন ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন যে মেন অকারেন্স যেটা প্রধান জায়গা যেখানে সমস্ত ডাইজেশন অ্যান্ড সমস্ত অ্যাবজর্পশনের প্রধান প্রধান ফেসগুলো যেখানে কাম টেক প্লেস করে অর্থাৎ হয় সংগঠিত হয় সেই প্লেসটা হচ্ছে আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইন আর স্পেশালি স্মল ইন্টেস্টাইনের ডুয়োডিনাম তো আজকে আমরা এই এটার ব্যাপারে স্পেশালি স্মল ইন্টেস্টাইনে কী কী ফাংশানস হয় সেই সব জিনিসগুলো দেখব খুব বেসিক্স থেকে খুব ভালো মতো খুব ডিটেলসে গিয়ে দেখব সো আর খুব শর্ট হবে ভিডিও লেকচার তো মেক শিওর ইউ ওয়াজ দ্য ভিডিও টিল এন্ড সো দ্যাট ইউ ক্যান্ট মিস এনি টাইপস অফ সিঙ্গেল পয়েন্ট কারণ প্রত্যেকটা পয়েন্টই খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ আর পরীক্ষা তো কাছে এসছে ঠান্ডাও জোরে সরে লাগছে ঠান্ডাকে অ্যাভয়েড করো অলসতাকে অ্যাভয়েড করো দূরে সরাও আর লেগে পড়ে লেগে থাকো এই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তো চলো শুরু করছি আমরা আমাদের আজকে শেষে এখানে একবার দেখে নাও আমরা ডায়েসেন আর অ্যাবজপশন চ্যাপ্টার লেকচার ফাইভে আজকে ঢুকছি আর এই লেকচার ফাইভে আমাদের মেন আলোচ্য বিষয় থাকবে দেখো প্রথম নিয়েরকে শীতের সময় তো একটু গরম করে দেওয়ার জন্য একটু ওয়ার্ম আপ করার জন্য আমরা দু চারটা কোয়েশ্চেন্স করবো যেগুলো জাস্ট বিগত বছরে এসছে সেই কোয়েশ্চেন্সগুলো যেগুলো খুব খুবই সহজ যেগুলো খুবই রিলেভেন্ট সেই কোয়েশ্চেন্সগুলো আর ডেফিনেটলি তোমরা সেই কোয়েশ্চেন্সগুলো করতে পারলে তোমাদের কনফিডেন্স লেভেল অনেকটাই বুস্ট হবে আই ক্যান অ্যাসিওর দিস and the next topic and the final topic and the important topic of our chapter of uh, today's session is physiology of digestive system so bhalo moto dekho cholo shuru korchi ebar warm up korar jonno prothome niye cholo se ami amader previous year se asha du char ta questions to cholo ready for the first questions and make sure you should comment down the answer okay tumi obosshoi question er number dag diye question number likhe diye ei question er uttor ta kintu obosshoi comment box e janao thik ache to cholo first question to our screen আমি পড়ে দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে দ্য ইন্ট্রেন্সিক ফ্যাক্টর দ্যাট হেল্পস ইন দ্য অ্যাবজর্পশন অফ ভিটামিন বি টুয়েলভ ইজ সিক্রিয়েটেড বাই ভিটামিন বি টুয়েলভ আমি কিন্তু খুব ভালো মতো প্রিভিয়াস লেকচারসে এগুলো সব কিছু খুব ডিটেলসে খুব ভালো মতো তুলে ধরেছি এক্স্যাক্টলি কীভাবে রিথ্রো পয়েসিস করে কীভাবে রোল প্লে করে ভিটামিন বি টুয়েলভই কেন কাজে লাগে আর বি টুয়েলভকে নিজেদের দেহের মধ্যে আমাদের অ্যাবজর্পশন করার জন্য মেন মেনলি যে রেসপন্সিবল এনজাইমস বা যেসব জিনিস যেসব সিক্রেশনস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেসব সিক্রেশনস কোথা থেকে হয় বলো 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 ঘুরতে পারছো মনে করো মনে করো এনসাইডের পেজ বলতে গেলে চলে যাও এনসাইডের পেজ টু সিক্সটি টু মোস্ট প্রবলি টু ফিফটি টু না টু সিক্সটি টু সিক্সটি টুই হবে মোস্ট প্রবলি মোস্ট প্রবলি টু সিক্সটি টু পেজ টু সিক্সটি টু পেজে তোমার যে তিনটা সেলস দেওয়া আছে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডে তিন ধরনের সেলসের কথা মেনশন করেছে নিউগাস নেক সেলস গবলেট সেলস আর আরেকটা সেলস প্যারাইটাল আর অক্সেন্টিক সেলস সো থার্ড নাম্বার পয়েন্ট প্যারাইটাল আর অক্সেন্টিক সেলসটা যদি ভালো মতো পড়ো সেখানে দেখবে লেখা আছে ব্র্যাকেটের মধ্যে এই লেখাটা দ্য ইন্ট্রেন্সি ফ্যাক্টার দ্যাট হেল্পস ইন অ্যাবজর্পশন অফ ভিটামিন বি টুয়েলভ ইজ সিক্রিটেড বাই দ্য অক্সেন্টিক সেলস অর প্যারাইটাল সেলস কত ইজি একটা কোয়েশ্চেন্স আর এই ইজি কোয়েশ্চেন্সটা এসছে দুই বছর আগে নিট দু হাজার কুড়িতে কেমন লাগলো কঠিন এগুলো কোয়েশ্চেন যদি কঠিন মনে হয় তার মানে তোমার প্রিপারেশান খুবই খুবই ডাউন মার্কায় ডাউন গ্রেডে আছে সো ইউ হ্যাভ টু ইম্প্রুভ ইউর সেলফ আর যদি তোমার ঠিকঠাক যাচ্ছে দ্যাট মিন্স তুমি শুধু বাচ্চা কি প্রিভাইজিং কি প্রিভাইজিং কি প্রিভাইজিং অ্যান্ড দ্য ডি ডে উইল বি ইউর্স ওকে সো বেস্ট অফ লাক চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়ের জন্য রেডি হয়ে যাও অ্যান্ড ডেফিনেটলি অ্যান্সারটা আগে থেকেই পড়ে পড়ে নেওয়ার পরে পরে কমেন্টে জানাও ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য প্রোটিওলাইটিক এনজাইম রেনিন আর ই ডাবল এন আই এন রেনিন ইজ ফাউন্ড ইন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম রেনিন কোথায় পাওয়া যায় ইন্টেস্টিনাল জুস বাইল জুস গ্যাস্ট্রিক জুস নাকি প্যানক্রিয়েটিক জুস কোনটা কি জুস যেটা ইন্টেস্টাইন থেকে সিক্রেট হয় সেটা ইন্টেস্টিনাল জুস যেটা বাইল অর্থাৎ লিভার থেকে খরিত হয় লিভার থেকে খরিত হয়ে গল ব্লাডার রেস্টোর হয় সেটাকে বাইল জুস বলি আর যেটা আমাদের স্টোমাকের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড যে লাইনিং সেগুলো থেকে যেটা সিক্রিট সিক্রেশেন্স হয় সেটা গ্যাস্ট্রিক জুস বলি আর প্যানক্রিয়েটিক জুস কোনটা যেটা আমাদের প্যানক্রিয়াস থেকে সিক্রেশেন্স হয় সেটাকে প্যানক্রিয়েটিক জুস বলি এবার বলো রেনিন কোথা থেকে খরিত হয় এক্সাক্টলি কোথায় পাওয়া যায় কোন জুসের মধ্যে রেনিনকে আমরা পাই ভালো কর
আর এটাও সেই সেম পেজের যে পেজের কথা মেনশন করলাম মেনশন একটি সেই পেজেরই যে তিনটা আমি পয়েন্টের কথা মনে করলাম তার নিচে মেনশন করলাম তার নিচে যে স্ট্যান্ডার রয়েছে সেই স্ট্যান্ডারতে মেনশন রয়েছে রেনিন এনজাইমের কথা যে এনজাইমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে ইনফ্যান্টদের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মিল্ক প্রোটিনের ডাইজেশন করার জন্যে আর কেন মিল্ক প্রোটিনের ডাইজেশন হয় কেন রেনিন কেন বড়দের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু থাকে না অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে পেপসিনটাই করে ফেলে প্রোটিন যে কোনো এভরি টাইপস অফ প্রোটিন প্রোটিন পেপটা মিল্ক প্রোটিন সব প্রোটিনকে ব্রেক ব্রেক করে দেয় পেপটনস প্রোটিন দেয় আমাদের পেপসিন হরমোন কিন্তু পেপসিন এনজাইম সরি কিন্তু আমাদের যখন ইনফ্যান্টদের প্রসঙ্গ চলে আসে তখন কিন্তু আর পেপসিন হরমোন করতে পারে না তখন কিন্তু রেনিন এনজাইম চলে আসে যেটা ইনফ্যান্টদের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি মিল্ক ডাইজেশনের জন্য গুরুত্ব অনুরোধ পালন করে কেন করে কেসিন থেকে প্যারাকেসিনে কনভার্সেন প্যারাকেসিন থেকে ক্যালসিয়াম প্যারাকেসিনেটে কনভার্সেন ক্যালসিয়াম প্যারাকেসিনেট থেকে সেটাকে এবার ফার্দার তোমার পেপসিন দিয়ে আবার পেপটোজ আর প্রোটিওজে ভেঙে ফেলা সব কিছুই বিগত লেকচারে খুব ডিটেলসে ডিসক্রাইব করা হয়েছে না দেখে থাকলে অন্যেষণ সিরিজের যে চ্যানে প্লে লিস্ট সেটা মেনসেন আছে দেখো ডিসক্রিপশান বক্সে আদারওয়াইজ আই বাটন আই কার্ড বাটন কোথাও যে দিকে হোক একদিকে দেখতে পাবা দেখে ক্লিক করো যাও দেখো তোমার হেল্পের জন্য বলছি ঠিক আছে দেখো আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো খারাপ লাগলে কমেন্টে লেখো খারাপ লাগছে কেন খারাপ লাগছে সেটাও লিখে দাও আল বি ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ ওকে অ্যান্ড দ্যাট এটাও খুবই সব থেকে ফানি ব্যাপার আজকের এখানে এই স্লাইডের যে এই কোয়েশ্চেনটাও ভাই দু হাজার কুড়িতে এসেছে ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটাও দু হাজার কুড়িতে এসেছে তো এখানকার অ্যান্সার কী হলো অ্যান্সার থার্ড গ্যাস্ট্রিক জুস ইজ দ্য অ্যান্সার ঠিক আছে চলো আমি মার্ক কী করিনি লাস্ট স্লাইডে সো আমি গো একটু মার্ক ইট গ্যাস্ট্রিক জুস ঠিক আছে গ্যাস্ট্রিক জুস থ্রি ইজ দ্য অ্যান্সার ওভার হেয়ার and the next question on your screen is the initial step in the digestion of milk in infant is carried out by by same question same topic oi aki page er aki paragraph er oi aki jayga theke arekta question chole eshe eta question obosshoi eshe neat sorry aipmt 2014 so ebar ebar eta answer question 3 the answer ta likho bhai eta for god sake eta likhte hobe eta padte hobe tomader ke এটা না পারলে খুব দুঃখ পাবো খুব দুঃখ তোমার বলে ওকে তো থ্রিজ অ্যান্সার হয়ে যায় রেনিন ইজ দ্য অ্যান্সার ওকে আই হোপ তোমরা লিখে ফেলেছো অলরেডি কমেন্টে থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো এবার আমরা মুভ করছি সামনে আমাদের আজকের মেন টপিক যেটা আমরা আজকে ফোকাস ফিজিওলজি অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ফিজিওলজি মানে কি ফাংশান কার ফাংশান ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ফাংশান সো আমরা কিন্তু স্টোম্যাক আমাদের স্টোম্যাক পর্যন্ত যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ফাংশান সেখান পর্যন্ত আলোচনা লেকচার ফোরের মধ্যে আমরা করে ফেলেছিলাম টিল স্টোম্যাক আমাদের কমপ্লিট ছিল আর আমরা বলেছিলাম যে সব থেকে বেশি ডাইজেশন আর সব থেকে বেশি অ্যাবজর্বশন এই অংশ ফাংশানসগুলো আমাদের কমপ্লিট হয় কোথায় স্মল ইন্টেস্টাইনে আর স্পেশালি স্মল ইন্টেস্টাইনে ডু অডিজামে তো বলেছিলাম যে এটা আমরা নেক্সট লেকচারে স্পেশালি ওর জন্য একটা সেশন রাখবো তো ওর জন্য এই সেশনটা রেখেছি এখানে শুধুমাত্র আমরা আজকে স্মল ইন্টেস্টাইনে কি কীভাবে ডাইজেশন প্লেস হয় আর কি কীভাবে সেগুলো অ্যাবজর্বশন আজকে না অ্যাবজর্বশন পরের লেকচার আজকে তো ডাইজেশন কীভাবে হচ্ছে কে কে কীভাবে ব্রেক হচ্ছে সেই জিনিসগুলো আমরা দেখবো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লেকচার ভালো মতো মন দিয়ে দেখো তো চলো শুরু করছি প্রথমে ডাইজেশন তার আগে একটা বেসিক ইনফরমেশান তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই আসবো ওই ডাইজেশনের গল্পতে আছি আমরা কিন্তু গল্পতে ঢোকার আগে একটু আর একটু গল্প করি তো একটু বেসিক জিনিস মনে করো ভালো মতো মনে করো ইস্টোম্যাকে যদি মনে আসে ইস্টোম্যাকে কে থাকে ইস্টোম্যাকে গ্যাস্ট্রিক জুস গ্যাস্ট্রিক জুসটা হাইলি অ্যাসিডিক হয় এ স্বর্ণ কেন গ্যাস্ট্রিক জুসে যে তিনটে সেলসের কথা বলছি না বারবার ওই টু ফিফটি টু টু সিক্সটি টু মেবি টু সিক্সটি টু পেজ সে পেজের যে তিনটে সেলসের কথা বলছি মিউকাস নেক সেলস হ্যাঁ গবডেট সেলস আর যেটা আরেকটা কথা বললাম কি প্যারাইটাল আর অক্সেন্টিক সেলস চিপ সেলস যেগুলো আছে সেখানে তো সেখানে যা আমি বললাম তোমার ওখানে দেখো এচ সেল খরিত হয় প্যারাইটাল আর অক্সেন্টিক সেলস থেকে ওই এচ সেল আর রেনিন খরিত হয় এস সিলটার কথা ভালো করে রেনিন বলতে সরি রেনিন না মানে ক্যাসেলস ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টার যেটাকে বললাম ভিটামিন বি টুয়েল অবজারভেশনের জন্য তো ওখানে যে এস সিল খরিত হয় সেই সিলটার পিএচ কত থাকে ওয়ান পয়েন্ট এইট হুইচ ইজ হাইলি অ্যাসিডিক অ্যান্ড ইট ক্যান ডেস্ট্রয় ইট ক্যান মেক এ পোর মেক এ হোল ইন্টু এ ইন্টু এ এ মেঝে বাড়ির যে নিচে মেঝে করা আছে সেই মেঝেতে যদি ওয়ান পয়েন্ট এইট পিএচের একটা এইচ সিলকে ফেলো তো সে টাইলসকে ফুটো করে দেবে এরকম পাওয়ারফুল একটাই অ্যাসিড এটা তো এই পাওয়ারফুল অ্যাসিডটা আমাদের পেটকে কেন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারছে না মানে স্টোমাকে কেন অলকে ভেদ করত
মিউকসের লেয়ার প্রচণ্ডভাবে কভার করছে এটাকে হেল্প করছে ঠিক আছে প্রথম কথা হলো এটা মিউকসের লেয়ার আমাদের স্টোম্যাকের ওয়ালের লাইনিংকে কভার করে দ্বিতীয় কথা হলো কি আমাদের স্টোম্যাকের ওয়ালের যে লাইনিং সে লাইনিংটা খুব ঠিকভাবে থাকে খুব গাঢ়ভাবে থাকে যাতে করে এই এসিএলের এই ডেস্ট্রয় যে মেন্টালিটি মানে ডেস্ট্রয়ের ক্যাপাবিলিটি সে ক্যাপাবিলিটি মানুষ তার যে মেন্টালিটি হবে ও ডেস্ট্রয়িংয়ের যে ক্যাপাবিলিটি সে ক্যাপাবিলিটিসটাকে প্রিভেন্ট করতে পারে গট ইট গট মাই পয়েন্ট আর নট বুঝতে পারছো না পারছো না এসিএলের এই ডেস্ট্রয় অ্যাবিলিটিটাকে ডেস্ট্রয়ের ক্যাপাবিলিটিটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য স্টোমাকের লাইনিংও ঠিক থাকে ওখানে স্টোমাকে সরি ওখানে তোমার কী প্রেজেন্ট থাকে বললাম মিউকাসের প্রেজেন্ট থাকে ঠিক আছে এবার যেটা কথা হলো এবার যেটা কথা হলো কিন্তু এই হাইলি অ্যাসিডিক জিনিসটা এই হাইলি অ্যাসিডিক মিডিয়াম আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে থাকে না স্মল ইন্টেস্টাইন কিন্তু স্লাইটলি অ্যালকালাইন মিডিয়ামে কাজ করে ও অ্যালকালাইন মিডিয়ামে বেশি এফেক্টিভ থাকে ওখানে কেন এনজাইমগুলো যে অপটিমাম পিএচ সেটা অ্যালকালাইন মিডিয়ামকে ওরা প্রিফার করে ওকে তার মানে ওখানে আমরা এত অ্যাসিডিক অ্যাসিডিক ভার্সনে অ্যাসিডিক ফর্মে থাকলে ওখানে কিন্তু কার্যকলাপ সম্পন্ন হবে না গট মাই পয়েন্ট এবার দেখো আসছে কথাতে স্টোমাক হচ্ছে হাইলি অ্যাসিডিক মিডিয়াম কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা হয় দ্য মিডিয়াম অফ স্মল ইন্টেস্টান হ্যাজ টু বি মেড আলকালাইন স্মল ইন্টেস্টানের মিডিয়ামটাকে আলকালাইন করতে হবে কেন এটা হচ্ছে এখানে আমাদের কোয়েশ্চেন তো দেখো এবার আমি পড়ছি খুব ভালো মতো যেটা প্রথম কারণ আমি অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি কারণটাকে তবে এখানে আমি আবার পড়ে দিচ্ছি তোমাদের জন্য ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টান দ্য ইনজাইমস দ্যাট ওয়ার্ক দে আর নিড অ্যান আলকালাইন পিএইচ ইন অর্ডার টু হ্যাভ অপটিমাম ওয়ার্কিং কন্ডিশনস প্রত্যেকটা এনজাইমেরই নিজের কাজের ধরন আছে একটা অপটিমাম টেম্পারেচার থাকে একটা অপটিমাম পিএস থাকে যেখানে ওই এনজাইমটা নিজের হাইয়েস্ট এফিসিয়েন্টভাবে একদম হাইলি এফিসিয়েন্টভাবে ওর হাই পারফরমেন্স পারফরমেন্সটা দেবে ঠিক আছে তো এনজাইমের হাই পারফরমেন্সটা যেই পিএচে পাই বা যে অপ টেম্পারেচারে পাই সেটাকে ওর অপটিমাম পিএচ বা অপটিমাম টেম্পারেচার বলি এনজাইম কে সেই বিষয়ে আমরা বায়োমোলিকুল চ্যাপ্টারে খুব ডিটেলসে দেখব ওয়েট ফর দোজ লেকচার্স ওকে সেগুলো আসবে আস্তে আস্তে কিন্তু এখানে যেটা কথা হলো যে আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইনে যে এনজাইমগুলো অ্যাভেলেবেল থাকে ঠিক আছে সেই এনজাইমগুলো মানে ইন্টেস্টিনাল জুসের প্রেজেন্ট এনজাইমগুলো কিন্তু আলকালাইন পিএচে বেশি অপটিমাম কন্ডিশান শো করে ওরা অপটিমাম ওয়ার্কিং কন্ডিশান শো করে অ্যান্ড দ্যাটস হয় তার মানে কি আমাকে কি করতে হবে আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইনে কোনো কিছুকে এফেক্টিভভাবে কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে আমাকে সেটাকে আগে আলকালাইন মিডিয়ামে নিয়ে আসতে হবে প্রথম শর্ত দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দেখো এদের সেকেন্ড রিজন ইজ দ্যাট স্ট্রং অ্যাসিডস লাইক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্যান এন্ড আপ ড্যামেজিং দ্য লাইনিং অফ ইউর ইন্টেস্টাইন ইন্টেস্টাইনে কিন্তু মিউকাসের ওরকম লাইনিং থাকে না খুব মোটা বা ইন্টেস্টাইনের ওয়ালও এরকম থিক ওয়াল হয় না অ্যাজ কম্পেয়ার টু স্টোম্যাক ওয়াল ওকে দ্যাটস ওয়াই প্রোটেক্ট তো করতে হবে যাতে তার প্রোটেক্ট করার জন্য কিন্তু আমরা এসিএলের মতো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিন্তু স্টাইনে ফেস করতে পারবো না ওকে আমাকে আগেই অ্যাসিডিক থেকে আলকালাইন মিডিয়ামে সমস্ত জিনিসগুলোকে আমরা ওই অ্যাসোসিয়েটেড জিনিসগুলোকে আগে কনভার্সেন করতে হবে আশা করি এতদূর পর্যন্ত ক্লিয়ার ঠিক আছে এবার 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 আসছি আজকের মেন টপিক মানে আজকের টপিকের প্রথম পার্ট যেটা হচ্ছে ডাইজেশন অফ ফুড ইন স্মল ইন্টেস্টাইন এবার দেখো স্মল ইন্টেস্টান শুরু হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের যে বকরাকার অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের কি ডুডিনাম সি সেফ ডিস্ট্রাকচার সেটাকে আমরা কি বলছি ডুডিনাম এর আগে এর আগে এর আগে আমি একটা কথা তোমাদের সামনে বলতে চাইবো ভালো মতো মনে করো ভালো মতো মনে করো যে আমার স্লাইড এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটা আমি স্লাইড তোমাদের সামনে এখানে শো করে দেবো দেখো স্লাইডটা পড়ার চেষ্টা করো ভালো মতো ভালো মতো দেখার চেষ্টা করো মাউত আছে মাউতে আমাদের মুখের মধ্যে ফুড আর স্যালাইভা মিশে ফুড আর স্যালাইভা মিশে কিন্তু তৈরি করে কি বোলাস ফুড আর স্যালাইভি স্যালাইভা মিশে যে গোলাকার মাসগুলো সৃষ্টি করে সেগুলো কী বলি আমরা বোলাস এবার বোলাসটা কি করে ইসোফেগাসের মধ্যে দিয়ে এবার স্টোমাকে আসে স্টোমাকে আসার পরে মোটামুটি চার থেকে পাঁচ ঘন্টার জন্য কিন্তু স্টোমাকে এরা স্টোর হয় ঠিক আছে আর এই স্টোর হওয়ার সময় কিন্তু এরা স্টোমাকে প্রেজেন্ট যে গ্যাস্ট্রিক জুস সেই গ্যাস্ট্রিক জুসের সঙ্গে মিক্স করে আর এই মিক্স করার পরে বাই দ্য হেল্প অফ চার্নিং মুভমেন্ট অফ মাস্কুলার ওয়ালস অফ স্টোমাক অর্থাৎ স্টোমাকের যে মাস্কুলার ওয়ালস রয়েছে সেই ওয়ালসগুলির যে চার্নিং মুভমেন্ট চার্নিং অর্থাৎ এজিটেটিং বোঝো এজিটেটিং বা স্টিয়ারিং মানে ঝাঁকানো ঘোলানো একদম ঝাঁকটা ছোটাকে ধরে ঘোলা ছোটাকে ধরে একদম ওরকম ধরে একটা সিচুয়েশন চার্নিং মুভমেন্ট অফ মাস্কুলার ওয়াল অফ স্টোমাক স্টোমাকের ওই বল ওই কী করে তোমার যে বোলাসটাকে আসলো সেই বোলাসটাকে একদম গ্যাস্ট্রিক এনজাইম মাখিয়ে মিশিয়ে ওটাকে এজিটেট করে ওটাকে
সেটা হয়ে গেল নাম কি ডোডি নাম বাট এটাকে আমি এটাকে আমি এবার মানে আমার নিজের সরল সহজ ভাষাতে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি দেখো আমার ডায়াগ্রামটা ভালো করে আরও দিয়ে দেখালাম কি এবারে ডোডি নামটা কিন্তু আমি এক্সপ্যান্ড করলাম এটা এটা আর এটা ধরো ডোডি নামটাকে আমি যেটা এখানে সি সেপ দিতে হচ্ছে ডায়াগ্রাম এবং ওটাকে এভাবে লম্ব হয়ে নিলাম অ্যাকচুয়ালি এইভাবে তো নামছে এভাবে তো নামছে ডোডি নামটা তো আমি যে নাম আছি ওকে এবার ঠিক আছে দেখো কী হচ্ছে এবার ডোডি নামের কিন্তু উপরে দেখো আমি ইস্টোম্যাকের ছবি ওটা নিয়েছি ইস্টোম্যাকের ছবির মধ্যে যে ইয়েলো টাইপের জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আমার কি কাইম এগুলো হচ্ছে আমার কি কাইম বুঝতে পেরেছো এগুলো হচ্ছে আমার কাইম মানে যে খাদ্যটা বললাম স্টোর ছিল চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ধরে সেই কাইমটা আবার কী করছে ওর স্টোমাকে প্রেজেন্ট আছে মানে কি ওটা হাইলি অ্যাসিডিক স্টোমাকে যে কাইমটা প্রেজেন্ট আছে সেটা হাইলি অ্যাসিডিক কিন্তু আগে বলে দিলাম গল্প আমি যে হাইলি অ্যাসিডিক কাইমকে কিন্তু আমি স্মল ইন্টেস্টাইনে অ্যাসিডিক ফর্মে নিয়ে যেতে পারবো না নিয়ে গেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে নিয়ে গেলে এনজাইমগুলো ফাংশানালভাবে একদমই কাজ করবে না কারণ অপটিমাম পিএচ ওদের অ্যালকালাইন সো ওরা অ্যাসিডিক মিডিয়ামে কাজ করবে না আর কি ক্ষতি হতে পারে আমাদের স্টোমাইকের মতো কিন্তু স্মল ইন্টেস্টাইনের লাইনিংগুলো অত ঠিকভাবে মানে প্রোটেকটিভ না দ্যাটস হয় লাইনিংটাও ডিস্ট্রয় করে দিতে পারে আমাদের এই ধ্বংসাত্মক এইচসিএল ওকে সো আমাকে কি করতে হবে হাইলি অ্যাসিডিক কাইমকে তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে অ্যালকালাইন মিডিয়ামের দিকে নিয়ে যেতে হবে বুঝতে পেরেছো এবার পিএচ থাকে এটার এক থেকে তিন এবার অ্যালকালাইন মানে কি কাছাকাছি ধরো সিক্স টু সেভেনের কাছাকাছি আমাকে মিনিমাম নিয়ে যেতে হবে ওর কাছাকাছি অ্যালকালাইন মিডিয়াম নিয়ে যেতে গেলে মিনিমাম তো তবুতে অ্যাসিডিক থাকবে ধরো সেভেন সেভেন থেকে বেশি সেভেন পয়েন্ট এইট এইট এরকম ধরো কাছাকাছি আমাকে নিয়ে যেতে হবে আর নিউট্রাল করতে গেলে তো মোটামুটি মিনিমাম ধরো সেভেনের কাছে নিয়ে যেতেই হবে এবার যাই হোক চলো এবার এটাকে ডু ডিরাম দেখানোর চেষ্টা করছি আমি স্লাইডে দেখো এবার দেখো এটাকে আমি কী করলাম এটা ধরো এখানে আসলো এটা কি এটা হলো আমার কাইম এটা আসলো এখানে এই কাইমটা এখানে চলে আসছে এবার ঢুকছে সম্পূর্ণ ঢুকে জানি ঢুকছে ঠিক আছে তার আগে দেখে নাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে অকারেন্স কিন্তু কোথা হচ্ছে এগুলো সব ডু ডিনামে ডু ডি স্মল ইন্টারেস্টাইনে ডু ডিএম রিজেনে আর এই ডু ডিনাম রিজেনে কিন্তু সমস্ত ধরনের বেশিরভাগটাই আমাদের ডাইজেশন অ্যাবজর্ব ডাইজেশনের প্রসেসটা কমপ্লিট হয় ঠিক আছে তো চলো গল্পকালে বেশি এবার ওই ছবিটাকে আমি এদিকেও নিয়ে আসছি এখানে বড় করে ডাইজেশন অফ স্মল ফুড এবার ডিউ ডিনাম এবার ডিউ ডিনাম কী ওই যে যেটা আমার কাইমটা আসলো সেই কাইমটা এবার এখানে ভাই হাইলে আসি দিক কাইমটা প্রো এখানে প্রবেশ করছে অ্যারো দিয়ে দেখেছি আমি প্রবেশ করছে ঠিক আছে অ্যারো দিয়ে দেখেছি আমি প্রবেশ করছে কোথায় ডিউ ডিনামের মধ্যে প্রবেশ করছে এবার যেটা কথা হলো হাইলে আসি দিক কাইম আছে এটা এখনও ঢুকছে যেহেতু ফার্স্ট স্টেপ আমার কী হওয়া উচিত এটাকে আমাকে নিউট্রালাইজ করতে হবে অ্যাসিডিক কাইমটাকে নিউট্রালাইজ করতে হবে নিউট্রালাইজ করার জন্য কী করে নিউট্রালাইজ করতে পারি তো দেখো এখানে যে অ্যাসিড আছে সেটা কালকালাইন মিডিয়ামে করতে হবে এটা এতক্ষণ ধরে বকছি এটা মেনলি কার দ্বারা হয় এন এ এইচসিও এইচসিও থ্রি এন এসিও থ্রি মানে কি সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এবার স্যার সোডিয়াম বাইকার্বোনেট কোথায় পেলেন কোথা থেকে আসলো প্রথম কথা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট যেমন তোমার জুসে থাকে কিন্তু আর একটা বড় কথা হলো বাইল জুসের কথা মনে করো যেটা কোথা থেকে আসে কারণ ইন্টারেস্টাইনে এসে তো সবাই মিলিত হচ্ছে ডোডি নাম আসে দেখেছি ডাক্ট সিস্টেমে ডাক সিস্টেমের কিন্তু আমি ছোট্ট একটা দশ মিনিটের ভিডিও আরেকবার নিয়ে আসবো ডোন্ট ওয়ারি শুধু ডাক সিস্টেমটা ওখানে আলোচনা করবো ঠিক আছে ডাক সিস্টেমে দেখলা যে হেপাটা প্যানকেটিক ডাক কমন বাইল ডাক সবাই এসে কোথায় ওপেন হচ্ছে ডোডি নাম ওপেন হচ্ছে ওই যে বাইল জুসের যে কম্পোনেন্ট ঠিক আছে থাকে বাইল পিগমেন্টের কথা বলছি না বাইল সল্টের কথা বলছি সোডিয়াম বাইকার্বোনেট থাকে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট থাকে আর সোডিয়াম টরোকোলেট থাকে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট আর সোডিয়াম টরোকোলেটের ফাংশান আগে দিন স্কিপ করেছিলাম কারণ ওর ফাংশান আমরা দেখব আজকে এইখানে আর সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের ফাংশান দেখছি দেখো এখানে এই সোডিয়াম বাইকার্বোনেটটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে এই অ্যাসিডিক কাইমটাকে অ্যালকালাইন ভার্সেনে কনভার্ট করতে ঠিক আছে অ্যাসিডিক মিডিয়ামকে অ্যালকালাইন মিডিয়ামে কনভার্সেনের জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ রোল পালন করে সেটা হচ্ছে আমাদের ভাই সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এন এ এসিও থ্রি গট ইট আর নট ক্লিয়ার এবার এন এ এসিও থ্রি আসে কোথা থেকে তো দেখে নাও এন এ সি আসে থেকে মেনলি আমাদের প্যানক্রিয়াস এবং লিভার থেকে অর্থাৎ কিছু পরিমাণ প্যানক্রিয়াটিক জুসের প্রেজেন্ট থাকে আবার কিছু পরিমাণ লিভারের ওই বাইল জুসের কথা বললাম সে বাইল জুসে প্রেজেন্ট থাকে মেনলি লিভারের বাইল জুস তাছাড়া প্যানক্রিয়াটিক জুস থেকে কিন্তু কিছু পরিমাণ সোডিয়াম বাইকার্বোনেট আসে যেটা আমাদের এই অ্যাসিডিক কাইমকে কনভার্ট করে সে আলকালাইন মিডিয়ামে ঠিক আছে এবার সেকেন্ড স্টেপ কি অ্যাকসেন্স অফ এনজাইম এবার কি করবে এই যে কাইমটা আসছে এবার এটা কিন্তু
এছাড়া বাইল জুসের গুরুত্ব অনুরূপ প্লে করে বাট ইন কেস অফ ফ্যাট ডাইজেশন ফ্যাট ডাইজেশনটা সব থেকে শেষে দেখবো ওটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সো ভালো করে লেকচার দেখো ছেড়ে উঠে যেও না ঠিক আছে এবার দেখো প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াস থেকে আসা এনজাইম আর ইন্টেস্টেনাল থেকে আসা এনজাইম এই রোলটা খুব ভালো মতো প্লে করে এবার দেখে নাও তারপরে খুব ভালো মতো ডাইজেশন অফ কার্বোহাইড্রেট এবার পর পর কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন দেন ফ্যাট মানে লিপিড দিয়ে ফিনিশ এটা সিম্পল ছোট্ট জিনিস আছে চলো দেখো তো মনে করো ইস্টার্চের ডাইজেশন অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল আমাদের দেহের মধ্যে আফটার জাস্ট ইন টেকিং ইট ইন টু ইনসাইড আফটার জাস্ট ভেতরে নেওয়ার পরে খাদ্যটাকে টেকিং ইনসাইড কোথায় শুরু হয়ে গেছিল ডাইজেশন মনে করো স্যালাইভা বাক্কাল ক্যাভিটির বাইরে ওখান থেকে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড সেখান থেকে স্যালাইভা স্যালাইভাতে প্রেজেন্ট ছিল কি স্যালাইভারি অ্যামালেজ বা টায়ালিন ওরা কাজ করতো কোথায় স্লাইটলি অ্যাসিডিক মিডিয়াম যেটার পিএচ কত সিক্স পয়েন্ট এইট সে স্লাইটলি অ্যাসিডিক মিডিয়ামে কুকড বা বয়েল্ড স্টার্চ থার্টি পারসেন্ট ডাইজেস্ট হয়ে যেত আর ফার্স্ট কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন কোথায় হতো বাক্কাল ক্যাভিটিতে মনে পড়ছে না পড়ে না ফার্স্ট লেকচারে এগুলো আলোচনা করে ফেলেছি আমরা এবার দেখো থার্টি পারসেন্ট আলোচনা তখন করে ফেলেছি কিন্তু ভাই বাকি সেভেন্টি পারসেন্ট কার্বোহাইড্রেট কেউ তো কোথাও না কোথাও হতে হবে ওকে পাঠিয়ে দিবা ও তো যেতে পারবে না পাঠিয়ে দিলে যেতে পারবে না এরকম গোটা মোটা হয়ে থেকে গেলে যেতে পারে নাকি সো নাও আওয়ার মেন ফোকাস কী হবে বাকি সেভেন্টি পারসেন্ট যে আমাদের কার্বোহাইড্রেট বা স্টার্চ রয়ে গেছে সেটাকে ডাইজেস্ট করা তো ওই ডাইজেশনের কাজটা ভাই স্মল ইন্টেস্টাইনে হবে আর স্টার্চকে ভেঙে দিবে কি সে মল্টোজ প্লাস আইসোমল্টোজ এসব কিছু ভেঙে দেবে প্লাস আলফা ডেক্সট্রিন এনসিআরটি মেনশনে উই ক্যান অলসো স্কিপ ইট বাট এই দুটো জিনিস মাথায় রাখো স্টার্চকে ভেঙে মল্টোজ আইসোমল্টোজে ভেঙে দেয় ঠিক আছে আর কে ভাঙে এটা ওখানে ছিল স্যালাইভারি অ্যামালেজ এখানে এটা ভাঙবে কে প্যানক্রিয়েটিক অ্যামালেজ বললাম না প্যানক্রিয়েটিক জুস আসে যেটা অ্যাক্ট করে প্যানক্রিয়াসের যে সিক্রেশনটা আছে প্যানক্রিয়াসের সিক্রেশনটা মেনলি ইন্টেস্টাইনে হয়ে কাজ করে নিজের মেনলি এখানে এসব অ্যাক্টিভেট হয় ঠিক আছে এবার দেখো তো প্যানক্রিয়েটিক অ্যামালেজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা কোয়েশ্চেন্স এগুলো সব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ টাকা জুট সবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এগুলো একদম ডাটা এবার মুহস্ত করতে লাগবে ভাই ঠিক আছে স্টার্চকে প্যানক্রিয়েটিক অ্যামালেজ কী করছে ব্রেক করছে মল্টোজ প্লাস আইসো মল্টোজের সেভেন্টি পার্সেন্ট স্টার্চের কোথায় এটা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনের ডোডি নামে ওকে আফটার দ্যাট মল্টোজকে ভেঙে এবার কী কী হয় দেখো মেনলি এবার যদি মল্টোজটাকে ফার্দার ভাঙি কে ভাঙবে মল্টোজকে মাল্টেজ মল্টেজকে কে ভাঙবে মাল্টোজটাকে শুধু টেস্ট করে দাও এ এস ই এনজাইমের নামকরণ হয় এনজাইমের নামকরণ করতে গেলে এগুলো যেভাবে আইপিএসি নামকরণ করি কেমিস্ট্রিতে কিন্তু কেমিস্ট্রি পড়ছে না তো এনজাইমের নামকরণ আমাদের শিখতে হবে না শুধু বলে দিচ্ছি মল্টোজটাকে মাল্টেজ করে দাও এটা হয়ে গেল তো মল্টোজ গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ সৃষ্টি করো অর্থাৎ দুই অনু গ্লুকোজ সৃষ্টি করবে একটা মল্টেজ ভেঙে একটা মল্টোজ ভেঙে এবার যদি ল্যাকটোজকে ভাঙে তাহলে কী হবে ল্যাকটোজ তাহলে দেখো ল্যাকটোজকে ভেঙে দেবে কে ল্যাকটেজ ল্যাকটোজকে ল্যাকটেজ ভেঙে দেবে কি তৈরি করবে গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোজ গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোজ একদম মুখস্থ করো তারপর তিন নম্বর পয়েন্ট সুক্রোজ সুক্রোজ কে কে ভেঙে দেবে বলো 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 সুক্রোজ কে ভেঙে দেবে কে 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 বললাম তাহলে যদি মল্টোজ মাল্টেজ হয় ল্যাকটোজ ল্যাকটেজ হয় সুক্রোজ সুক্রেজ ইয়েস ইউ গট ইট রাইট সুক্রেজ ল্যাকট সুক্রোজকে ভেঙে দিবে সুক্রেজ আর সুক্রেজ ভেঙে কী তৈরি করবে সুক্রোজকে ভেঙে তৈরি করে দেবে গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুক্টোজ গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুক্টোজ ওকে তো ল্যাকটোজকে ভেঙে দিচ্ছে ল্যাকটেজ তৈরি করছে গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোজ অ্যান্ড সুক্রোজকে ভেঙে দিচ্ছে সুক্রেজ দিয়ে তৈরি করছে গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুক্টোজ তো ডাটাগুলো ভালো একদম মাথায় রাখো খুব যদি ইজি কোয়েশ্চেন্স হয় তাহলে এগুলো ডাটা আসতে পারে না হলে আসবে না ঠিক আছে এগুলো ইজির মধ্যে আসে খুব ঠিক আছে সুক্রেজ তো চলো কার্বোহাইড্রেটের গল্প আমরা শেষ করলাম এবার আমরা চলে আসবো হয় প্রোটিনের ডাইজেশন ঠিক আছে প্রোটিনের ডাইজেশনের গল্প যদি বলি তো প্রোটিনের ডাইজেশন কিন্তু আমরা তেমনভাবে স্টোমাকের ওগুলো তো করে নিই ওগুলোতে হয় না ঠিক আছে প্রোটিনের মেন ডাইজেশনগুলো আমাদের ইন্টেস্টাইনে এসে হয় কেন ওখানে হয় না অ্যাকচুয়ালি কী হয় প্রোটিনের ডাইজেশন হওয়ার জন্য যে প্রোটিনের যে ইনজাইমগুলো থাকে সেগুলো ইনঅ্যাক্টিভেট অবস্থায় থাকে কারণ ইনঅ্যাক্টিভেট অবস্থা না থাকলে সেগুলো কিন্তু সবসময় অ্যাক্টিভেট অবস্থা থাকলে কী করবে আমাদের যে ওয়াল আছে স্টোমাকের ওয়াল সেই ওয়ালগুলো কিন্তু ওরা ডিস্ট্রয় করে ফেলবে সরি মানে ইনফ্যাক্ট স্মল ইন্টেস্টাইন ওয়ালগুলোকে এই আমাদের যে প্রোটিনের ডাইজেশনের যে হরম সরি এনজাইমগুলো রেসপন্সিবল সেই এনজাইমগুলো কিন্তু ডিস্ট্রয় করে ফেল ডিস্ট্রয় করে ফেলবে যার কারণে এই এনজাইমগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভ বলে রাখাটা খুব জরুরি ওই জন্য এটা ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে সবাইকে আমাদেরকে প
ট্রেপসিনোজেন নামক একটা এগুলো কিন্তু সিক্রেশন আজকে নতুন নাম কিন্তু লেকচার থার্ডের দিকে মোটামুটি এগুলো সব কোথায় থেকে কি সিক্রেট হয় সব আলোচনা করে ফেলেছি তো আমি ওগুলো সেগুলো নিয়ে এখানে আজকে আলোচনা করবো না লেকচারটাকে লিন্দি করার কোনো ইচ্ছা নেই যদি লেকচার নিয়ে কোনো ডাউট থাকে লেকচার থার্ড ভিজিট করো একদম সম্পূর্ণ দেখে বেরিয়ে যাও ঠিক আছে ট্রিপসিনোজেন যেটা অ্যাকচুয়ালি আসে কথা থেকে প্যানক্রিয়াস থেকে বললাম প্যানক্রিয়াটিক জুস থেকে যদি মেনশন করে চাইছিল না তো বুক করে দিয়েছি তোমাদের সাথে একটা লাইক করো প্যানক্রিয়াস ঠিক আছে প্যানক্রিয়াস থেকে আসে ট্রিপসিনোজেন ট্রিপসিনোজেনটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি এটাও কিন্তু জেন আছে দেখেছি আমি বলেছি প্রো জেন এগুলো থাকা বালিহিতে এর অর্থ কি ওটা ব্যাকডেটেড ফর্মে আছে ওটা প্রিমেটিভ ফর্মে আছে ওটাকে অ্যাক্টিভ ফর্মে নিয়ে আসতে হবে এই অ্যাক্টিভ ফর্মে নিয়ে আসার জন্য ট্রিপসিনোজেনকে আমাদেরকে কনভার্ট করতে হয় ট্রিপসিনে আর এই কনভার্সনের কাজটা করে ভাই এন্টেরোকাইনেজ ঠিক আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এন্টেরোকাইনেজ কোথা থেকে আসে তো এটা আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইন যে লাইনিং আছে সে লাইন লাইনিং থেকেই সিক্রেট হয় অর্থাৎ এটা আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইনের যে জুস অর্থাৎ ইন্টেস্টিনাল জুস সেই ইন্টেস্টিনাল জুসেরই একটা পার্ট হচ্ছে আমাদের এন্টেরোকাইনেজ এই এন্টেরোকাইনেজটা এটা একটা প্রিভাস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন সেটা পরীক্ষায় এসছে ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে কে কনভার্ট করে ট্রিপসিনোকে ট্রিপসিনে কনভার্ট করে এন্টেরোকাইনেজ ওকে এবার দেখো যে ট্রিপসিনটা তৈরি হলো এখানে এই ট্রিপসিনটা কিন্তু এবার ভাই অটো অটো ক্যাটালিটিক প্রপার্টি শো করে ঠিক আছে ও অটো ক্যাটালিটিক মানে কি এবার কিন্তু ও ভাই নিজে নিজেকে বারবার বারবার নিজে নিজেকে সৃষ্টি করে একবার সৃষ্টি হয়ে গেল ট্রিপসিন মানে ও এবার ফার্দার নিজেকে আরও প্রডিউস করতে থাকতে পারবে নিজেকে আরও অ্যাক্টিভেট করে করে ও মানে নিজেকে আরও বানাতে থাকতে পারবে ঠিক আছে অটো ক্যাটালিটিক হয় ট্রিপসিনটা এই ট্রিপসিনটা এবার কী করবে বাকি যে পড়ে আসি অ্যাক্টিভ অবস্থায় প্রোটিওলাইটিক এনজাইমগুলো সেই এনজাইমগুলোকে অ্যাক্টিভেশনের কাজে লেগে যাবে যেমন যেমন ধরে নয় এবার কাইমো ট্রিপসিন ওজন পড়ে আসে কাইমো ট্রিপসিন ওজেন দেখো স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি সে যে জেন আছে জেন থাকার অর্থ এটাই এটা এখনও ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় পড়ে আছে এটাকে অ্যাক্টিভেটার লাগবে অ্যাক্টিভেটার হয়ে যাবে আমার ট্রিপসিন ট্রিপসিন কী করবে কাইমো ট্রিপসিন নজনকে ভেঙে করে দেবে কাইমো ট্রিপসিন ওকে গট ইট গট ইট অন্য গট ইট এবার দেখো প্রো কার্বক্সি পেপটা ডিজিজ আছে প্রো কার্বক্সি স্যার সামনে প্রো আছে প্রো মানে কি প্রিমিটিভ বায়োলজির কথায় প্রো মানে প্রিমিটিভ ও আগের ফর্মে আছে ও ব্যাকডেটেড ফর্মে আছে ওকে আমাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে আছে অর্থাৎ প্রো কার্বক্সি পেপটা ডিজিজ এটাকে আমার আবার ট্রিপসিন ব্রেক করবে ব্রেক করে কার্বক্সি পেপটা ডিজিজে কনভার্ট করবে কার্বক্সি পেপটা ডিজিজে কনভার্ট করবে তো ট্রিপসিন কাইমো ট্রিপসিন কার্বক্সি পেপটা ডিজ এগুলো সবাই হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড ফর্ম বাকি এই সাইডে লেফট সাইড এগুলো হচ্ছে কি ইনঅ্যাক্টিভেটেড ফর্ম ক্লিয়ার হলো এগুলো ডাটা ভাই সব করতে হবে মুখস্থ ওকে এবার দেখো পেপটোনার প্রোটিওজকে এবার ফার্দার ভাঙবে লার্জ পেপটাইডে লার্জ পেপটাইডে ভেঙে দেবে চলো কীভাবে ভাঙছে সেটা একবার দেখিনি পেপটোনার প্রোটিওজ কীভাবে ভেঙে গেলো ট্রিপসিনের সাহায্যে আর কাইমো ট্রিপসিনের সাহায্যে কাইমো ট্রিপসিনটা লাস্ট পেজে পেলাম ট্রিপসিন আর কাইমো ট্রিপসিনের সাহায্যে পেপটোনার প্রোটিওজ এবার ফার্দার ভেঙে যায় লার্জ পেপটাইডিস পেপটাইডিজে পেপটাইড কিন্তু পেপটাইড হয়ে থাকে না এগুলো ফার্দার আরও ভাঙে লার্জ পেপটাইডকে এবার কার্বক্সি পেপটাইডিস যেটা হলো লাস্টে অ্যাক্টিভেটেড ফর্ম সে কার্বক্সি পেপটাইডিসটা কী করে লার্জ পেপটাইডগুলোকে ডাই পেপটাইড প্লাস অ্যামিনো অ্যাসিড ভেঙে দেয় কী বললাম লার্জ পেপটাইডগুলোকে কাইমো ট্রিপস কাইম সরি কার্বক্সি পেপটাইডিসে আবার ফার্দার ভেঙে দেয় ডাই পেপটাইড প্লাস অ্যামিনো অ্যাসিডে এ ডাই পেপটাইডটা কিন্তু ডাই মানে দি হয়ে আছে একেও ব্রেক করতে হবে সিঙ্গেল একদম সিঙ্গেল ফর্মে নিয়ে আসতে হবে তার ডাই পেপটা আবার ফার্দার ডাইজেশন ঘটে ব্রেক ব্রেক ঘটে আবার ব্রেক ঘটে ফার্দার অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করে আর এটা করার জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে ডাই পেপটাই ডিজিজ ওকে ডাই পেপটাই ডিজিজ আই হোপ এত পর্যন্ত ক্লিয়ার এবার অ্যামিনো অ্যাসিড যখনই তৈরি হয়ে গেলো তখনই কিন্তু এটা হয়ে গেল আমাদের অ্যাবজর্বেবল ফর্ম সেউরাল লেভেল এটাকে আমাদেরকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে ওকে আই হোপ ক্লিয়ার হয়ে গেছে বুঝতে পারছো বুঝতে পারলে কমেন্টে লেখা যে ইয়েস বুঝতে পারছি ঠিক যাচ্ছে আঠাশ মিনিট অবধি ঠিক গেল উনত্রিশ মিনিট অবধি ঠিক গেল বলো কিছু ঠিক আছে চলো এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট টপিক ডাইজেশন অফ নিউক্লিক অ্যাসিড সিম্পল খুবই নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড আবার সাই আমরা খাই তো খাও না তুমি যা কিছুই খাচ্ছ ভেজিটেবল হোক আর নন ভেজি হোক যা কিছুই খাচ্ছ প্রত্যেক কিছুর মধ্যেই তো ডিএনএ আর এনএ রয়েছে ডিএনএ রয়েছে ডিএনএ খাচ্ছ তো নিউক্লিক অ্যাসিড না নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তো তৈরি ওগুলো তাই না নিউক্লিক অ্যাসিডকে কে ব্রেক করে নিউক্লিয়েজেস গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটি মুহূর্ত না ভালো করে নিউক্লিক অ্যাসিডকে ব্রেক করে নিউক্লিয়েজেস নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিয়েজেস ব্রেক করে তৈরি করে নিউক্লিও
ডিজিজটা স্পেলিংটা আমি এই যে দেখুন নিউক্লিয়ার টাই ডিজিজের যে স্পেলিংটা রয়েছে ডিজিজ নিউক্লিয়ার সাই ডিজিজ এস ই এস মিস্টেক হয়ে যায় স্পেলিংটা ঠিক আছে নিউক্লিয়ার সাই ডিজিজ এই স্পেলিংটা হবে নিউক্লিয়ার সাই ডিজিজ দেন নিউক্লিয়ার সাইডসকে ভেঙে কী করছে নাইট্রোজেন বেস প্লাস সালফার প্লাস ফসফেট ওকে এবার চলো ডাইজেশন অফ লিপিড সব থেকে ইম্পর্টেন্ট টপিক আজকের এই পোর্শনের আর লাস্ট টপিক এটা এটুকু হয়ে গেলে আমরা আজকের লেকচার ফিনিশ করব তো দেখো ডাইজেশন অফ লিপিডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা বলে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি কী হয় অ্যাকচুয়ালি কী হয় এটার ব্যাপারে বইয়ে খুব ভালো মতো বিস্তৃত লেখা থাকে না খুব উজ্জ উজ্জভাবে উপর উপর লিখে বেরিয়ে যায় দু তিন জায়গায় ছোটো ছোটো লেখা আছে এটা এটার ব্যাপারে সো স্টুডেন্টদের বুঝতে খুব অসুবিধা হয় আর এটার অ্যাবজর্পশান কী হয় সেটা অ্যাবজর্পশান টপিকটা আমরা শেষে এর পরের লেকচারগুলোতে দেখবো তখন খুব ভালো মতো দেখবো তো আজকে ডাইজেশান কী হচ্ছে সেটা একবার ভালো মতো দেখো দেখো ফ্যাট অর্থাৎ ফ্যাট ডাই এবং মোনোগ্লিসারাইডস থাকতে পারে ঠিক আছে ফ্যাট ডাই এবং মোনোগ্লিসারাইডস হিসেবে থাকতে পারে এই ডাই এবং মোনোগ্লিসারাইডসটাকে গ্লাইসেরল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডে ভাঙা হচ্ছে আমার লক্ষ্য গ্লাইসেরল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডে ব্রেক করব ঠিক আছে সো গ্লাইসেরল বা ফ্যাটি অ্যাসিডে ব্রেক করার জন্য আমরা যে এনজাইমের এখানে হেল্প গুরুত্বপূর্ণ রোল পালন করে সেই এনজাইমটা হচ্ছে লাইপেজ কিন্তু লাইপেজটা অত সস্তা না অত ইজিলি এটা অ্যাক্ট করতে পারবে না লাইপেজকে কার্যক্ষম করতে গেলে লাইপেজ যেন অ্যাক্ট করতে পারে তার কিন্তু ব্যবস্থা আগে করতে হবে আর এই ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের শরীর অলরেডি ব্যবস্থা করে রেখেছে নেচার আমাদের দেহের মধ্যে খুব ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট সত্যি অবাক লাগে যেন এত ফাংশানিজম ভেতরের মধ্যে জানলে খুব তো মাইনের কিছু জানি আমরা কিন্তু যেটুকুই ধরো ফিল করি ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ লেভেলে মোর দ্যান এনাফ অনেক ঠিক আছে চলো মজা নাও ডাক্তারি থেকে অনেক 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 আর বেশি কিছু জানবো স্টেথোস্কোপটা পেয়ে যাও আগে যোগ্যতাটা নিয়ে নাও চলো দেখো খুব সিম্পল একটা সহজ সহজ এক্সপেরিমেন্ট আমি কোনো হায়ার লেভেলের কোনো ভাস্ট এক্সপেরি এখানে কোনো কিছু গল্প উদাহরণ এক্সাম্পলস নিয়ে আসতে জানি খুব ইজি একটা এক্সাম্পলস রেখেছি দেখো এক গ্লাস জল নিয়ে থাকতে পারো এটা অলরেডি লাইফে দেখেছো হয়তো প্রথমবার দেখছো তার কোনো মানে নেই এক গ্লাস জল এবার উপরে আমি কোনো একটা ধরো ওয়াইল নিলাম সেটা যে কোনো ধরনের ওয়াইল হতে পারে ধরো মাস্টার্ড ওয়াইল নিলাম কথার কথা যে কোনো ধরনের ওয়াইল হতে পারে মাস্টার্ড ওয়াইল নিলাম আমি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল এবার ওই জলের গ্লাসের উপর যদি আমি মাস্টার্ড ওয়ার্ড এইভাবে ঝেলে দিই তাহলে মাস্টার্ড ওয়ার্ডটাকে ওখানে গুলে যাবে নাকি কি অবস্থা হবে বলো সিচুয়েশনটা জানো ঠিক আছে অবশ্যই ওখানে মিশে যাবে না জলের সঙ্গে কেন মিশে যাবে না কারণ দুটি অমিশ্রণীয় দ্রবণ ঠিক আছে এরা এরা ইমিসেবেল লিকুইড ইমিসেবেল লিকুইড অমিশ্রণীয় অমিশ্রণীয় অদ্রবণীয় তরল হওয়ার কারণে সরি অদ্রবণীয় নট অমিশ্রণীয় অদ্রবণীয় তরল হওয়ার কারণে কিন্তু এরা মিশে যাবে না গুলে যাবে না এক অপরের সঙ্গে দেখে এইভাবে কিন্তু একটা জলের উপরে একটা তেলের লেয়ার সৃষ্টি হবে কিন্তু তেলটা নিচে গিয়ে মিশে যাবে না কারণ কি এরা হচ্ছে ইমিসেবেল অদ্রবণীয় ক্লিয়ার অন নট এবার যেটা কথা হলো এই সেম জিনিসটাই হয় তোমার পেটের মধ্যেও স্টোম্যাকের মধ্যে ইন্টেস্টানের মধ্যেও তোমার সেম জিনিসটা তোমার পেটের মধ্যে হয় ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি তৈলাক্ত কোনো একটা জিনিস খেলে আবার ধরো সঙ্গে পরে জলও খেয়ে নিলে তো ওদের মধ্যে এবার এই জিনিসটা সৃষ্টি হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ জল মানে কি হাইড্রো হাইড্রো এর জলের প্রতি আকর্ষণ জলের প্রতি ভালোবাসা মানে কি হাইড্রোফিলিক এর জলের প্রতি ভয় মানে কি ফোবিয়া জলের প্রতি ভয় হাইড্রো জল ফোবিয়া ভয় হাইড্রোফোবিক সো এই তেলটা হচ্ছে ভয় হাইড্রোফোবিক ওর আছে জলের প্রতি ভয় আর যে জল নিজে ও তো হাইড্রোফিলিকই ঠিক আছে ও তো হাইড্রোফিলিক এবার জলের প্রতি যদি কারো আকর্ষণ থাকে তাহলে সে হচ্ছে হাইড্রোফিলিক মানে যে জলের সঙ্গে দ্রবণ মিশে যাবে দ্রবীভূত হয়ে যাবে কিন্তু ওয়াইল বা ফ্যাট এইসব জিনিস যেগুলো আছে লিপিড সেগুলো হয়ে যাচ্ছে সবই আমাদের হাইড্রোফোবিক বা জলের একদম জলের বিপরীত ধর্মী ঠিক আছে বুঝতে পেরেছে জলের প্রতি বিকর্ষণের তৃপ্ত করে এবার এই সেম থিংস হ্যাপেন উইথ হওয়ার স্টোম্যাক অ্যান্ড ইন্টারেস্টাইন এবার স্টোম্যাকে ধরো যে আমাদের কিছু রয়েছে যে আমাদের জিনিসটা ওখানে ধরো সেম কন্ডিশনটা তৈরি হয় জলের সঙ্গে কিন্তু এই তেলটা এভাবে মিশে যায় না তো কারণ তেলের যে হাইড্রোফোবিক নেচার এটা যেটা হাইড্রোফোবিক আর হাইড্রোফিলিক কথা বললাম কারণ কি তেলের হাইড্রোফোবিক নেচার এবার চলো এটার ভালো মতো ডিটেলসে গল্পটা দেখছি দেখো কিন্তু বললাম না যে লাইপেজ যেখানে গুরুত্বপূর্ণ রোল পালন করে কিন্তু লাইপেজকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য লাইপেজকে কার্যক্ষম করার জন্য আমাদেরকে কিন্তু নেচার অলরেডি কিছু কিছু জিনিস সিলেক্ট করে রেখেছে যেমন আমাদের চলে আসলো বাইল জুস বাইল জুসে কোনো এনজাইম প্রেজেন্ট না থাকার কারণে বাইল জুসকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট মানি আমাদের ডাইজেশনের ক্ষেত্রে কারণ এই যে আমাদের এই যে যে রোলটা
বাকি দুটো যে কম্পোনেন্ট ছিল মনে করো প্রিভিয়াস লেকচার সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট আর সোডিয়াম টরোকোলেট এ সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট আর সোডিয়াম টরোকোলেটটা কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ রোল পালন করে এক্স্যাক্টলি কীভাবে রোল পালন করে জানতে ইচ্ছুক রেডি এক্সাইটেড ইফ ইউ আর এক্সাইটেড দেন দেন মন দিয়ে দেখো ফাইল সল্ট বায়ল সল্টকে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট আর সোডিয়াম টরোকোলেট কারণ এখানে আমি আর বাইকার্বনকে নিলাম না এখানে ওর কোনো কাজ নেই ঠিক আছে এরা দুজনের কাজ আছে সে দুজনকে দেখছি এবার দেখো আমি এটা যেটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাট এই যে আমি ব্ল্যাক কালারের যেটাকে নিলাম এটা নিলাম একটা ফ্যাট কম্পোনেন্ট এবার ফ্যাট ডেফিনেটলি হচ্ছে হাইড্রোফোবিক পার্ট ফ্যাট ইজ হাইড্রোফোবিক পার্ট এবার ফ্যাটটা যেটা নিলাম এটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক আর যেটা এনজাম ধরো এটা আমার লাইফে এনজাম এটা নিলাম কি লাইফে এনজাম এরকম এনজাম থাকে এনজাম এরকম অ্যাক্টিভ সাইটস থাকে পকেটের মতো অ্যাক্টিভ সাইট এনজামের ফাংশান পড়ে থাকলে জানো এরকম অ্যাক্টিভ সাইটে এসে সাবস্টেট যখন ওখানে কানেক্ট করে তারপরে তখন এনজাম নিজের মানে নিজের যে অকাত আছে সে অকাতটা দেখায় ঠিক আছে তো ধরো এ লাইপেজ যেটা রয়েছে লাইপেজটার যে অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেশান সাইড এখানে এসে এগুলোতে এসে এভাবে অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভ সাইটে এসে এনজাম সাবস্টেট লাগে এবার লাইপেজ এনজামের যেটা ধর্ম স্পেশাল ধর্ম সেটা হচ্ছে এ হচ্ছে বা হাইড্রোফিলিক এ হচ্ছে কি হাইড্রো সরি এখানে ও হতো হাইড্রোফিলিক ঠিক আছে হাইড্রোফিলিক তো ফ্যাট হচ্ছে হাইড্রোফোবিক আর লাইপেজ হচ্ছে হাইড্রোফিলিক অর্থাৎ অর্থাৎ ফ্যাটের কি থাকবে জলের প্রতি বিকর্ষণ কিন্তু লাইপেজ যে রয়েছে লাইপেজের থাকবে জলের প্রতি আকর্ষণ ধর্ম এবার যেটা কথা হলো স্যার ফ্যাটের উপর লাইপেজ অ্যাক্ট করবে কিভাবে পরস্পর তো বিপরীত ধর্মী যদি জলের সঙ্গে ফ্যাট না মিশতে পারে তো লাইপেজের সঙ্গে ফ্যাট মিশবে কি করে ও তো বিপরীত ধর্ম হয়ে যাচ্ছে এরা হাউ দে উইল অ্যাক্ট অন ইট হাউ লাইপেজ উইল অ্যাক্ট অন ফ্যাট নাহ দা কোয়েশ্চেন ওভার হেয়ার দিস ক্যান অ্যারাইজ অন ইউর মাইন্ড বাট লিসেন টু মি ভেরি কেয়ারফুল হেয়ার হেয়ার দ্য রোল অফ বাইল জুস প্লে অ্যান্ড এনারমাস 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 রোল ঠিক আছে কিভাবে কিভাবে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের বাইল সল্ট এবার বাইল সল্ট ধরো নিলাম বাইল সল্ট এটা হচ্ছে সোডিয়াম গ্লাইকোলাইট সোডিয়াম গ্লাইকোলাইট ওদের আমি জেনারেল একটা ই নিচ্ছি এবার এটার এটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক হেড হাইড্রোফিলিক স্প্লিংটা মিস্টেক হয়েছে যাই হোক হাইড্রোফিলিক হেড আর এটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক তেল কার বাইল সল্টের বাইল সল্ট এটা আমি যে নিলাম এই যে ব্ল্যাক আর এটা এটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক হেড কার হাইড্রোফিলিক হেড বাইল সল্টের সোডিয়াম গ্লাইকোলেট আর সোডিয়াম টরোকোলেটের আর হাইড্রোফোবিক তেল এটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক তেল এবার যেটা কথা হলো এই হাইড্রোফোবিক তেল আর হাইড্রোফোবিক হেল হেড কেন দেখালাম গল্পটা এবার দেখা ভালো মতো ধরো এটা হচ্ছে আমার ফ্যাট এটা হচ্ছে আমার ফ্যাট ফ্যাটটা কি হাইড্রোফোবিক এবার ফ্যাটটা হলো হাইড্রোফোবিক তেলটা কি সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট বা সোডিয়াম টরোকোলেট যে বাইল সল্ট আছে সে বায়ু সরি বাইল সল্টের যে তেল আছে সে তেলটা কি তেলটা হয়ে আছে স্যার এদিকে আমার হাইড্রোফোবিক অর্থাৎ ভিতু ভিতু জল ভিতু ওয়াটার ভিতু হাইড্রোফোবিক এ হাইড্রোফোবিক আর ফ্যাটো হাইড্রোফোবিক তার মানে দেখো ওদের সম্পর্কে এবার কিন্তু একটা মিলন ঘটছে ফ্যাটো হাইড্রোফোবিক আবার আমার এখানে যে বাইলের সল্ট আছে তারা তাদের তেলটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক অর্থাৎ অর্থাৎ ফ্যাটের সঙ্গে কিন্তু তেলটার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে দেখো হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তেল যেটা হাইড্রোফিলিক জলের প্রতি আকর্ষণ আর এটা হচ্ছে আমার ফ্যাট যে ফ্যাটটা হচ্ছে কি হাইড্রোফোবিক তেলটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক হাইড্রোফোবিক ফ্যাটের সঙ্গে হাইড্রোফোবিক তেল অ্যাটাচ করে গেছে হাইড্রোফোবিক হেড তো বাইরের দিকে হাইড্রোফিলিক হেডটা তো বাইরের দিকে পড়ে আসে বাইল সল্টের ও বাইরের দিকে পড়ে থাক কিন্তু হাইড্রোফোবিক ফ্যাটের সঙ্গে হাইড্রোফোবিক তেল এসে অ্যাটাচ করে গেছে ঠিক আছে এবার দেখো এই যে অ্যাটাচমেন্ট এই যে অ্যাটাচমেন্ট এই অ্যাটাচমেন্টটাকে কী বলে এই অ্যাটাচমেন্ট ফ্যাট আছে এই অ্যাটাচমেন্টটা যে হচ্ছে এবার দেখো ফার্দার এবার ধরো ফার্দার আরও ছোটো ছোটো এরকম পার্টিকেলে আরও এইভাবে অসংখ্যভাবে ব্রেক ব্রেক করে ভেঙে যাচ্ছে ঠিক আছে কানেক্ট হচ্ছে এরকম তোমার বাইল সল্টগুলো বিভিন্ন ফ্যাটের কোনার সঙ্গে কানেক্ট হয়ে এইভাবে ছোটো ছোটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোনা তার ভেঙে যাচ্ছে ওকে ফ্যাট গ্লোবিউলে ভেঙে যাচ্ছে এবার দেখো যেটা মধ্যে কথা হলো এই যে কোটিং এই যে কোটিং ফ্যাট ড্রপলেটের সঙ্গে বাইল সল্টের যে কোটিং হওয়ার যে ঘটনা তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যে ফ্যাট আছে ফ্যাটের সঙ্গে বাইল সল্টগুলোর কোট হচ্ছে উপরে কোটিং হচ্ছে লেয়ারের তো এই কোটিং এই কোটিংয়ের ঘটনাটাকে বলা হয় ইমালসিফিকেশন সারা জীবনে কোনো দিন বুঝতে পেরেছিল না পারেনি তোমরা জানো যদি বুঝতে না পেরে থাকো ডেফিনেটলি লাইক করা খুবই জরুরি শেয়ার করা আরও জরুরি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো ওদেরকেও জানার সুযোগ দাও জ্ঞান শে
কোটিং হওয়ার এই ঘটনাটাকে এই ঘটনাটাকে বলে ইমালসি ফিকেশন ইমালসি ফিকেশন ঠিক আছে বুঝতে পেরে গেছো আশা করি ফ্যাটের উপরে বায়ল সল্টের কোটিং হওয়ার এই ঘটনাটাকে ইমালসি ফিকেশন বলে এবার এই যে দেখো ফ্যাট ড্রপলেটগুলো যেগুলো সৃষ্টি হলো ছোটো ছোটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্যাট ড্রপলেট এই ফ্যাট ড্রপলেটগুলোকে বলা হয় কি বলা হয় মিসেল এই ছোটো ছোটো যেগুলো বায়ল সল্ট দ্বারা নতুন নতুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্যাট ফ্যাট ড্রপলেট শুরু হয়েছে এই ফ্যাট ড্রপলেটগুলোকে বলা হয় মিসেলস ক্লিয়ার হলো মিসেলস কি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই মিসেলস কি আর এই তোমার ইমালসিফিকেশন ব্যাপারটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুব ডিপ জিনিস মানে এনসিআরটি হিসেবে ডিপ জিনিস কারণ এনসিআরটি অত ভালো মতো মেনসিয়ারগুলো থাকে না ছাত্রের মাথা দিয়ে বেরিয়ে যায় ঠিক আছে তো খুব ভালো মতো জিনিসটা আশা করে বুঝতে পেরে গেছে আবার বলে দিচ্ছি লাইফ এজ কিন্তু ডিরেক্ট ফ্যাটের সংস্পর্শে আসতে পারত না কিন্তু কারণ লাইফ এজ হচ্ছে হাইড্রোফিলিক ফ্যাট হচ্ছে হাইড্রোফোবিক এখানে মাছ এখানে এজেন্টের রোল দালালের রোল প্লে করে কে আমাদের সোডিয়াম টরোকোলেটার সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট নামক বাইল পিক বাইল জুস বাইল জুসের বাইল সল্ট এটা কি করে এদের যে বাইল সল্ট থাকে সোডিয়াম টরোকোলেট সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট এদের যে তেলটা থাকে সেটা হয় হাইড্রোফোবিক আর তেলটা হাইড্রোফোবিক হওয়ার কারণে হাইড্রোফোবিক ফ্যাটের সঙ্গে এরা রিলেশান বিল্ড করে ওদের উপর একটা কোটিং সৃষ্টি করে আর বাইরের দিকে লেগে থাকে কে কে লেগে থাকে বললাম লেগে থাকে হাইড্রোফিলিক পার্ট এবার দেখো ওই হাইড্রোফিলিক পার্টটা কি করবে এবার লাইপেজের সঙ্গে গিয়ে অ্যাটাচ করবে এই হাইড্রোফিলিক পার্টটা এবার কী করবে লাইপেজ হাইড্রোফিলিক লাইপেজের সঙ্গে অ্যাটাচ করবে আর যেমনি লাইপেজের সঙ্গে অ্যাটাচ করবে লাইপেজ নিজের খেল দেখাতে শুরু করবে ঠিক আছে লিপিডের ফ্যাটের ডাইজেশন হতে শুরু করবে ওকে ইমালসিফিকেশানটা হয় কেন মেনলি যেটা কারণ হচ্ছে তো লাইপেজ ফার্দার অ্যাকশান শো করবে এবার ইমালসিফিকেশান হয় কেন ওটাই বলবো তাহলে লাইপেজের সঙ্গে কী হয় সেই ঘটনাটা এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দুটো মেন কারণ আমি মেনশন করবো এখানে ইমালসিফিকেশানের পেছনে প্রথম যেটা বড় কারণ সেটা হচ্ছে দেখো যত বেশি ক্ষুদ্র 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 ক্ষুদ্রভাবে বায়ল সল্টগুলো ভেঙে ভেঙে ফ্যাট ড্রপলেট সৃষ্টি করলো অর্থাৎ অর্থাৎ যত বেশি মিসেলস সৃষ্টি হলো তত বেশি কী করলো সার্ফেস এরিয়াটা বেড়ে যাচ্ছে বললাম না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোণে ভেঙে যাওয়া মানে সার্ফেস এরিয়া বেড়ে যাওয়া একটা বড় পার্টিকেলে ক্ষুদ্র 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 কোণে ভেঙে যাওয়া অর্থাৎ সার্ফেস এরিয়া বেড়ে যাওয়া সার্ফেস এরিয়া যত বেড়ে যাবে তত বেশি কী হবে লাইফে জেনজাইমের যে অ্যাকশেন সে অ্যাক্সেনটা বেটার হবে ওরা আরও বেটারভাবে অ্যাকসেন করতে পারবে অর্থাৎ বেটারভাবে আরও ফ্যাট ডাইজেস্ট করতে পারবে ঠিক আছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি কীভাবে এরা অত্যন্ত রোল প্লে করে চলো দেখে নিয়ে এবার ভালো মতো ইনক্রিজ সার্ফেস এরিয়া অফ ফ্যাট ফর বেটার অ্যাকশন অফ এনজাইম লাইফেজ আর যেটা দ্বিতীয় বড় কারণ হচ্ছে যে ফ্যাট এই যেটা ঘটনা হলো সেই ঘটনাটা এখানে বলে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি ভালো মতো লিখে নেবার খাতাতে নোটসে ফ্যাট এই যে এখন ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝালাম কিন্তু লেখার কথাটা এখানে লেখা আছে ছোট্ট করে দু লাইন পড়ে নাও ফ্যাট ইজ হাইড্রোফোবিক ফ্যাট হচ্ছে হাইড্রোফোবিক সো লাইফেজ কান্ট অ্যাক্ট অন ইট তাই লাইফেজের উপর কাজ করতে পারবে না ডিরেক্টলি বাট অনলি আফটার গেটিং কোটেড উইথ বায়ল সল্ট কিন্তু যখনই বায়ল সল্টের সঙ্গে কোট করে যাবে লাইফে যাবার ওপর অ্যাকশান শো করতে পারবে বুঝতে পেরেছ আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে ক্লিয়ার হয়ে গেলে একদম লাইক করো না ক্লিয়ার হলে একবার রিপিট করো দেখে না বারবার ভালো মতো বোঝানোর চেষ্টা করলাম আশা করি বুঝতে পেরে গেছো আর লেকচারগুলো খুব ভালো লাগে কিন্তু ভাই শেয়ার করো ভালো লাগবে আমাকে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ শেয়ার করো শেয়ার করো ভালো লাগবে কনফিডেন্স আসবে কনফিডেন্স আসবে ঠিক আছে শেয়ার করো লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট বক্স হাউ ইউ ফিলিং আফটার ওয়াচিং দোজ লেকচার্স কেমন লাগছে এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে সো চলো আজকে এভাবে হয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাইলের সরি ইয়ের এবার ওই জন্য একটা কথা এখানে মেনশন করে দিই লাস্ট কথা এই লাস্ট স্লাইডে যে যদি কারো কলে সিস্টেকটমি হয়ে থাকে কলে সিস্টেকটমি মানে কি কলে সিস্ট লাস্ট লেকচারে বলেছিলাম কলে সিস্ট অর্থাৎ গল ব্লাডার গল ব্লাডারের একটমি অর্থাৎ রিমুভাল অফ গল ব্লাডার গল ব্লাডার অপারেশান হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তার অলওয়েজ রেফার করেন কি বলেন যে আপনি ফ্যাট জাতীয় খাবার খাবেন না কারণ গল ব্লাডারই হচ্ছে সেই পোর্শন যেখানে আমাদের কি হয় বাইল পিগমেন্ট বাইল জুসের কনসেনট্রেশান বৃদ্ধি পায় বাইল জুস ওখানে সেখানে স্টোর হয় ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি রিলিজ ওখান থেকে হয় কিন্তু সিক্রেশন তো লিভার থেকে হয় কিন্তু গল ব্লাডার না থাকলে এই কনসেনট্রেটেডটা কনসেনট্রেশান বাড়বে না বা স্টোর হয়ে থাকবে না যার কারণে কি হয় ফ্যাট জাতীয় দ্রবণ ফ্যাট জাতীয় বস্তুকে আমাদের দেহে তাহলে কি বা লাইফে জ্যাকে পড়ে গেল যদি বাইল সল্ট না আসে লাইফেজের কাঁধে একা চাপ পড়ে যাবে লাইফেজ খেলে অত বেটার অ্যাকশান শো করতে পারবে না কারণ লাইফেজ হচ্ছে হাইড্রোফিলিক জিনিস আর ফ্যাট হচ্ছে হাইড্রোফোবিক জিনিস বিপরীত ধর্মী হওয়ার কারণে কিন্তু একা
আশা করি বুঝতে পেরে গেছো অ্যান্ড আফটার দ্যাট আফটার এর পর লেকচারগুলোতে যে ক্যালোরিফিক ভ্যালু আছে সেই সব যে পোর্শনটুকু দেখবো অ্যাবজরপশন অফ ডাইজেস্টেড ডাইজেস্টেড প্রোডাক্টস যেটার অ্যাবজরপশন কীভাবে হয় সেটা দেখবো কোথায় বেশি অ্যাবজরপশন হয় অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ফ্যাসিলিটেড অ্যাবজরপশন কীভাবে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই জিনিসগুলো দেখবো আর ডিসঅর্ডার্স থেকে তো কোয়েশ্চেন খুবই আসে পরীক্ষাতে খুবই খুবই আসে খুব সহজ আর খুবই আসে একটু কনফিউজন ক্রিয়েট করে বলে ঠিক আছে তো ডিসঅর্ডার্স অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সেটা আমরা খুব ভালো মতো একদম ভিজুয়াল করে দেখবো ঠিক আছে সো গাইজ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপকামিং সেশন দেখবো বললাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং এ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস লেকচার অ্যান্ড ইফ হ্যাভ নট সাবস্ক্রাইব দেন সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড ডেফিনেটলি শেয়ার দ্য ভিডিও অ্যান্ড দিস ইজ ফর টুডে ওকে দিস ইজ ফ্রম টুডে ফ্রম মাই সাইড ওকে সো চলো রাখছি আজকে এখানে শেষ করছি আমরা আমাদের সেশন বেস্ট অফ লাক স্টাডি কিপ স্টাডিং কিপ ফাসলিং থ্যাংক ইউ সো মাচ বা বাই টাটা টেক কেয়ার